ചില വല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ വീണത് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പനാടൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പി ബി ആശാരി ഉപദേശി ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി കുമ്പനാടൻ എനിക്ക് അത് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ആ രാത്രി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാത്രി അല്ലെ നനക്ക് അതുപോലെ അന്നാക്ക് വയസ്സെടുത്ത് ഞാൻ ആ കൂട്ടക്കോതെ ആളുകൾ കൺവെൻഷൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് വലിയ കല്ലുകൾ വലിച്ച് ആശാരി ഉപദേശന നേരെ ഏറി ആ മീറ്റിംഗിക്ക് വിപരീതമാകിരി വന്നവർ ഹൊരഗടെ നിന്ന് ദൊട്ട കല്ലുകളെ തകുതി കൊണ്ട് കൂട്ടക്ക് വിരോധമാകി ആശ്രിതനെ ആളുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആ കല്ല് വന്ന് വീണത് സ്റ്റേജ് വരെ വന്നില്ല അല്ലല്ല ജന തുമ്പിന്ത കാരണത്ത ജനറ മധ്യദല്ലി കല്ല് വന്ന് വിത്ത സ്റ്റേജ് അല്ലി കല്ല് വിത്തില്ല ഞാൻ ആ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഞാൻ അല്ലി അല്ലിനെ ഞാൻ ഉണ്ടു ആശാരി ഉപദേശ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് ഒരു കല്ല് വീണിട്ടുണ്ട് ശീർവാദം <laughs> ഉദാഹരണം <laughs> <laughs> ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെയുള്ള വാക്കുകൾ അധികാരിയാണെങ്കിൽ നടന്നിരിക്കും ശാപമായി മാറാം അത് ശാപമാകുമോ ആശാരി ഉപദേശ്വര രണ്ടാമത് ഒരു ചരിത്രം ആശാരി ഉപദേശി അവരെ എരടിനെ വിഷയം ജോധ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പരസ്യ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ജോധ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈരംഗ കൂട്ടവനെ നടുസുവാക ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മല്ലപ്പള്ളിക്കാരൻ മലയാളി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കയറി ചെന്നു ജോർജ് വന്ന മല്ലപ്പള്ളി ഊരവനോ ഗലട്ട മടക്കാകി വന്ന് അന്ന് രാത്രിയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ പറഞ്ഞു ജോർജിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആശാരി ഉപദേശം തല്ലുകൊള്ളാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ ആശാരി ഉപദേശ സഹം പിറ്റേ ദിവസം മീറ്റിംഗിന് വന്നു കയറുമ്പോൾ ആശാരി ഉപദേശിക്ക് ഇന്നലത്തെ വാശി ഓർമ്മ വന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളി വിളിച്ചടാ ജോർജ എവിടെ കാണുകൊണ്ടേ വാടാ അല്ലേ ജോർജ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും വാടാ സേതേക്കറി വാടാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ തൊട്ടാൽ നിന്നെ തീ കത്തുമടാ അത്തരം ഭാഷയല്ലേ എഴുതുന്നത് നീ നന്നെ മുട്ടതാതെ നീ നിന്നെ മേലെ ബെങ്കി അച്ചു പിടുത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെല്ലു വിളിച്ച് ഒരു ജോർജും വന്നില്ല എരടു മൂന്ന് സേരെ കരുതിരാളി ആ ജോർജ് മുന്നേ വന്നില്ല ജോർജ് തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് ഇവനെ സ്റ്റേജേൽ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലു അല്ലല്ല ജോർജ് തീരുമാനം മാറിക്കൊണ്ട് ഈ കർത്തൃദാസനെ സ്റ്റേജ് അല്ലി കൊലെ മാടുവേ അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ കുടിച്ച ധീരത്തുള്ളൂ അല്ല അതിക്കോസ്കാര അവ ഇന്ന് സർബ മധ്യമാന മാടുവേ ജോർജ് കുറച്ചുകൂടെ കുടിക്കാൻ പോയി ഈ ജോർജ് അവർ ഇന്ന് സർബ മധ്യമാന മാടുക മല്ലപ്പള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ മല്ലപ്പള്ളിക്കാരനെ മല്ലപ്പള്ളി കടുത്ത എൻ്റെ സ്ഥലം ഈ ജോർജ് അവർ മല്ലപ്പള്ളി അവനോ ഞാൻ മല്ലപ്പള്ളി നിനക്ക് കൊത്തു ജോർജ് കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി ജോർജ് കുടിയക്കാകി പോയി ആശാരി ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോർജ് ജോധ്പൂരിൽ പോയി ഒരു കള്ളി ഷാപ്പിൽ പോയി ഒത്തിരി കൂടെ കുടിച്ചു ജോർജ് ഹോഗി ഒന്ന് സരേകടി ഹോഗി തുമ്പ കൊടുത്തുപെട്ട് വന്ന് കുടിച്ചേച്ച് ആ ആശാരിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ജോധ്പൂർ സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഡോ ഗേറ്റിനെ ജലോരി ഗേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ മെയിൻ ഗേറ്റിലൂടെ ഒരു സൈക്കിളിൽ ജോർജ് ചവിട്ടി വരികയാശാരിയെ കുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കടാരി കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ കടാരിയുമായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ജലോരി കയറ്റിക്കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈയല്ലേ ആളല്ലേ ചാക്കുവനെ സഹ എടുക്കൊണ്ട് സൈ
രണ്ടു ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്ന ഒരു ആശാരി കൊച്ചൻ ഇത് കണ്ടു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആശാരി അല്ല ജോധ്പൂരിലുള്ള ഒരു ആശാരി കൊച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> ായപ്പോൾ ഈ ആശാരി കയ്യിലിരുന്ന നീളമുള്ള ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒരൊറ്റ കേറ്റ് കേറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുന്തു ഇതൊക്കെ ചില ഇമ്മീഡിയറ്റ് നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം കാണിച്ചതാണ് എന്താണ് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുവാനുള്ളത് യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക ശാപങ്ങൾ ും ഈ ഒരു ആശയം ഇന്ന് തൊടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് 